సదస్సు ఎయిర్మెన్ ఉద్యోగాల ప్రక్రియ విజయవాడలో ప్రారంభమైంది నెల్లూరు విశాఖ విజయనగరం జిల్లాల నుంచి అభ్యర్థులు భారీగా తరలివచ్చారు ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం లో అభ్యర్థులు పరీక్షలు నిర్వహించారు రాష్ట విభజన అనంతరం ఏపీలో తొలిసారి జరుగుతున్న నియామకాల ర్యాలీని జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం మాట్లాడారు ఈ రోజు అంటే తొమ్మిది సెప్టెంబర్ మరియు పదకొండు సెప్టెంబర్ న విజయవాడలో ఎయిర్ ఫోర్స్ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీ జరుగుతోంది ఇది రాష్ట్రంలో మొత్తము ఎనిమిది ప్రాంతాలకు ఈ యొక్క ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఈ రోజు తొమ్మిదో తారీఖు అంటే ముఖ్యంగా విజయనగరము విశాఖపట్నము యానాం ప్రాంతము తర్వాత నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఈ రోజు అభ్యర్థులు రావడం జరిగింది దాదాపు ఇప్పటికే రెండు వేలకు పైగా అభ్యర్థులు ఈ యొక్క ర్యాలీలో పాల్గొంటున్నారు ఈ ర్యాలీలో వయస్సు పరిమితి పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ తో ఉంటుందన్నమాట సో దీంట్లో ప్రధానంగా మొదట ఫిజికల్ టెస్ట్ లో పాల్గొనాలి ఫిజికల్ టెస్ట్ లో వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ రేస్ ఉంటుంది అది ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత రన్నింగ్ రేసు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేట్లుగా అరేంజ్మెంట్స్ చేశాము ఈ రోజు ఉదయం నైన్ నైన్ థర్టీ వరకు మార్నింగ్ ఈ యొక్క రోడ్ ని కూడా ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా పదకొండవ తారీఖున మొత్తం మిగతా నాలుగు జిల్లాల నుంచి అభ్యర్థులు పాల్గొంటున్నారు ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల నుంచి వస్తున్నారనమాట ఆ రోజు ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంది దీనిలో ప్రధానంగా ఏమంటే ఫిజికల్ టెస్ట్ పూర్తయిన తర్వాత ఇండోర్ లో ఈ యొక్క రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళా స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ టెస్ట్ లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫిజికల్ టెస్ట్ లో క్వాలిఫై అయితేనే రిటర్న్ ఎగ్జామ్ తీసుకెళ్తారు కాబట్టి రన్నింగ్ రేసు చిన్నప్స్ సిటప్స్ పులప్స్ ఇవి నాలుగు ఉంటాయన్నమాట వీటిని కంప్లీట్ చేసి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కు వస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా భారీ బందోబస్తుతో ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ తో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడమైంది ఇక్కడ అంబులెన్స్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఏర్పాటు చేశాము అదే విధంగా ఆఫీసర్స్ కూడా ఎక్కువ మంది దీన్ని మానిటరింగ్ చేయడానికి కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా